ona malce na zemlji smo vedno samo ročno brali. Leta 2016 naprej pa beremo tudi neke stroje. Leta se lo s dvema mašinama in ni to odvisno v bistvu od sorte grozdje, ampak bolj kot ne od lege. Se pravi, zdaj se mi je nahajamo v terasosti obliki vinograba. Če pogledate zdaj po tem strani, misli, te terase tudi niso dovolj dobre za kakšne koli mašino, tako da v teh legah sploh ne gremo z strojenim branjem. Seveda, tu vse uberemo ročno. In pa po sebe ročno beremo še v kakšni posebni najboljši tega. To pa so seveda za tisto linijo naše, recimo, če poznate Seven Numbers, najvišja linija in tam gre seveda po sebe vse gre na kvaliteto in tudi morate veče čisto nežnje in do samega grozde vse spraviti tu, ampak vse še vedno bolj po sebe. Če lahko na vro poveva, kaj se naj predbere in pa tudi nekaj o tem zimska trgate oziroma kasneje, kako ste? Ja, v glavnem seveda pred nas traja trgate tam tudi do dva meseca, v bistvu seveda od vremena, koliko nam zavode deš kar koli, da prekinemo trgate, Trenutno recimo, da vam povedal, kaj odberemo sploh, 160 vzi, trenutno na zunaj, zdravljene sta vzi mašine, beremo vsak dan, razne nedeljene in seveda slabi vremeni. Samo grozdje pa seveda odvisno od same rane sorte ali pa pozne, seveda se razlikujejo. Najprej začnemo z otonele, ranina, rizvanec, potem nadljujemo ta teden recimo kakšni sovinjuni, šrodneji. Na koncu vedno pride naša sorta, šipon, in pa kakšne neriznike, ali je to orenske, ali je to laške, se pravi, to so bolj pozne sorte. Torej ste na šipon sorry, da te zmote najbolj ponosne. Apsolutno, seveda, to je naša regija, naš ponos je šipon. In tudi šipon, če menjamo, ima tudi recimo največjo rastno dobo, se pravi, prvi odganja, zadnji pa se bere, tako da ima največji potencijal, da se predela tisto, da je najboljši vino.